Alors aujourd'hui, c'est le gâteau de Léo, le 5, 4, 3, 2, 1. Pourquoi, à votre avis Vous allez le découvrir. Alors, 5 cuillères à soupe de farine. Quatre cuillères à soupe de sucre. Vous pouvez baisser à 3 hein, si vous avez envie. Un demi sachet de levure, non, de la levure, voilà. Un demi sachet de levure chimique. On mélange bien. On fait un puits. 3 cuillères à soupe de lait. Donc vous les remplirez un petit peu plus que les hauts, parce que du coup il a fallu en rajouter à la fin, il en manquait. Deux cuillères à soupe d'huile, pareil, on en met un tout petit peu plus, parce que là il a mis que la moitié, hein, il a voulu faire un peu trop vite. Et un œuf. Vous mélangez bien tout ça. Voilà, voilà, on voit la pâte un petit peu trop sèche. Donc on va rajouter une cuillère de chaque. Là j'ai des pommes, donc deux pommes passées à la mandoline dans le moule carré, parce que dans le défi on m'a demandé un moule carré. Voilà la dernière pomme pour la déco. Et ça reparti. On mélange donc bien ça correctement. Une pâte bien homogène, bien lisse. Donc c'est assez rapide avec notre nouveau fouet. Voilà, voilà. Donc là je vous montre comment taper un fouet. En fait, il faut le taper sur le bord du, du cul de poule pour ne pas en recevoir plein le nez si on le tape à l'horizontale. Petite astuce du jour. Répartir la pâte sur les pommes. Donc essayez de répartir un petit peu de partout pour faire un tas comme ça. Bien racler le bol de micro-ondes. C'est un bol qui passe au micro-ondes. Alors vous remarquerez que j'ai ma petite spatule rose parce que c'est mes chouchoutes, hein, ces petites-là. Euh... Tiens, si je vous en offrais une, allez pour tout atelier daté, je vous offre une petite spatule. Alors à vos agendas. Voilà, c'est plus qu'à bien lisser. On va faire la dernière pomme. Donc là, les enfants peuvent y aller avec le gant, il n'y a aucun souci. Hein. Mettez la main bien à plat comme ça. Comme ça, vous pourrez aller jusqu'au bout de la pomme, sans avoir besoin du, du poussoir. Et voilà, un jeu d'enfant. Donc là, Léo va répartir les pommes sur son gâteau. Donc il a appelé ça de l'art abstrait, monsieur. Alors vous avez vu, j'ai un joli set de table, c'est pour mes ateliers thématiques, euh, ateliers goûter maison. Donc euh, je vous propose de découvrir des goûters euh, qui nous ramènent dans l'enfance ou l'enfance de vos enfants. Enfin voilà, des souvenirs, des bons desserts maison. Là on prépare la base qui va être à mettre sur le gâteau une fois qu'il sera cuit. Donc il y a 40 g de sucre, 40 g de beurre fondu et un œuf. Donc le gâteau va passer au four à 180 pendant 20 minutes. Une fois sorti du four, vous, répare, vous allez répartir l'appareil. La, Un petit peu de partout. Oh, mais c'est pas de bruit. Non, on racle bien le bol. On n'en laisse pas une miette. Vous pouvez le faire avec des pommes, vous pouvez le faire avec des poires, vous pouvez ajouter des amandes, des pépites de chocolat, de la noisette, enfin hein? de la cannelle, ah, pardon ce que vous voulez. Hein. Faites-le à votre goût. Non, ben, prends le torchon, puis tu lèves le plat qu'il y a lui avec la... Voilà. Et là, on va remettre au four pour une quinzaine de minutes, à 180, toujours. Voilà. Essayez de répartir un petit peu correctement. Et voilà. voilà, il est cuit. Alors, comme vous pouvez le voir, là il est encore tout chaud, hein, ça se démoule tout seul. Voilà, voilà. On va attendre un peu qu'il refroidisse. Mmh, cette odeur. Il est doré pile poil.
un petit croustillant dessus, le petit moelleux de la pomme dedans, du fondant, tout ce qu'on demande. Du simple et du bon. Voilà, des moulets. Donc là, Léo va faire sa petite déco. Tout en finesse, n'est-ce pas mm -hmm. Voilà, voilà. Juste pour faire ressortir un petit peu le gâteau, faire un petit côté ancien, vous avez vu comme c'est beau. Là, je vous propose, il me reste un petit peu de sauce caramel, de déguster avec de la sauce caramel. Mmh, ça va être bon. Je ne cache pas quelle heure où je fais la vidéo, j'ai déjà goûté. Et il est 10 20. Voilà, donc vous retrouvez tous les accessoires sur la boutique Guy de Marne. N'oubliez pas de me renseigner comme conseillère. Et je vous enverrai tout plein de petites recettes. Bonne fin d'après-midi et montrez-moi vos créations.